Hi, today we are going to unbox yet another TV box and this time it is powered by the all winner H313 ito yung isa sa unang mga box ng Android na Android 10 na ang kanyang OS at kaya siya ay pinangalanan na X96Q at uh, siya ay 2020 model so buksan na natin siya at tignan natin ang kanyang laman and by the way to my surprise yung store na from Lazada which is Puli Arde ay nagbigay pa ng extra sports headset siguro na ano sila na re-reviewing ko yung kanilang isa sa kanilang tinitindang product sa Lazada and ayun may free pa siya na headset so for a cheap price na sumabay tayo sa July 15 sale ng Lazada nakuha natin yung 2GB and 16GB storage na variant pero meron din siyang mas mura na 1GB RAM and then 8GB ROM so unbox na natin to para makita natin yung kanyang laman okay upon opening the box of the the black box of the X96 ayan uh, makikita natin na square ang kanyang box okay lalabas ko lang ayan bago natin ano at uh, sa kanyang grip pag uh, nilagay mo sa hands mo ayan makikita mo na parang mas maliit sya compared dun sa box na una natin ni review or finiture na video and titignan natin ang design nya mamaya and unlike dun sa H96 na wala nang logo basta black lang yung loob tas bilog yung kanyang box uh, ito naman meron pa sya ngayon pa golden logo sa kanyang ano, ibabaw nung box and then upon opening makikita natin yung usual ng mga nakalagay sa box but meron rin syang uh, infrared na remote pero iba lang yung style mas may mga numerical number sya tapos meron syang mga shortcut sa apps and unlike dun sa ano napaka simple lang nung may sa volume at saka yung media center at yon yung KD player may shortcut na siya and according to the seller this is the box is already pre-installed with movies and mga shows so titingnan natin yun baka naman sa online yun hindi siya yung offline na ma-access and then of course the 1 meter HDMI na capable of playing siguro mga 30 FPS na mga 4K kung ang TV mo ay 4K but sa amin hindi naman kaya okay lang ayos naman yan gagamit tayo ng converter and then the adapter na 5 volts 2 amps na adapter ayun lang naman yung laman nya so ang ano ko lang dito kasi yung ibang box or ibang seller sa abroad naman ay meron pa siyang sa infrared na extension ng remote so yun yung wala ngayon dito And then ito yung manual yun ang hindi nakasama so kaya siguro sinamahan nila nito ng bluetooth headset stereo headset eh, hindi naman din ito magagamit dahil all I know is that yung box natin, unlike the H96 na may bluetooth capability, bluetooth 4 or 5, ito eh wala siyang bluetooth. Pero marami naman siyang USB port na pwede mong magamit for the extension of your ano, storage. Up to 64 gigabytes yung kanyang ano. And then, wala ng plastic cover yung 
ibabaw niya basta straight up na yan may logo na medyo shiny siya X96Q at yung mga old H ano X96 na model ay parang rounded yung corners ito naman parang yan mga ano siya edgy yung kanyang corner pero yan parang mas maliit siya at kung ito yung harapan parang ang kanyang in indicator lang ay light, wala siyang timer, nakagaya sa H96 Max and then sa side, wala sa likuran nakalagay ang kanyang HDMI port at yung sa DC at Ethernet port na hindi siya gigabit lang kundi ano lang uh, 100 MB at uh, itong mga AV port and yung sa bibili ka na lang yung sa infrared na sinasabi kong extension yan nilalagay yun yung IR port and then meron siyang dalawang USB port I don't know if 3 yung isa yeah 1 3 and USB 2 then TF card yung sa pwede kang maglagay ng SD card up to 64 gigabytes yun, yun lang yung kanyang ano then sa likod yung konting ventilation at pwede mo rin siyang isabit sa likod ng TV kung gusto mo yan, meron siyang hole and probably yung reset button nito ay nandun din sa AB port kasi wala tayong nakita sa likod na reset button tapos yun medyo may mga uh, plastic na pang stand sya kung hindi mo siya ilalagay sa likuran ng TV para isabit dito sa hole yan meron syang konting stand unlike dun sa isang box na nilagi, ginawa natin ng video na flat lang yung ilalim but ito parang mas konti yung kanyang ventilation sa ilalim pero may hole naman siya so parang lalabas na rin siguro dito ayan tsaka yung kanyang nakalagay na over the top TV box sa likod at yung RAM niya is 2 gigabytes and then ROM 16 gigabytes so mas inferior yung specs niya kumpara don sa H96 pero syempre mas murang box ito kaya ganun pero tignan natin yung performance niya dahil uh, Mali G31 din yung kanyang GPU but the CPU is the all winner ang pagkakaiba niya lang sa H96 is uh, Android 10 na siya kaya siguro meron siyang X96Q dito yung Q stands for Android 10 so tignan natin, natin yung kanyang performance maya maya Okay, bago, bago pala natin itry yung box na X96 tingnan lang natin, compare lang natin yung itsura nya, compare dun sa isang box na, yan, squarish square pala talaga and then, ito circular, yan parang talagang mas malapad yung isang box and a bit thicker din yan. pero ito much improved version na to, Android 10 na compared dun sa mga lumang X96 na no gut lang ang kanyang uh, CPU and then yung kanyang GPU is Mali 450 so kung mapapanood mo yung isa kong video about this box na may Mali G31 maano mo na rin kung ano yung difference nila medyo malayo kung yung kanilang kumbaga sa specs nila or features nila eto may Vulkan support din siya so kung pero kung sa online learning naman ng mga bata okay na rin to kasi hindi ka naman kung hindi mo naman iha hardcore gaming yung box eh malalagyan mo na rin siya ng mga Microsoft Office apps like Word, Excel, PowerPoint or kahit yung mga Google Docs, mga Google Slides, pwede rin yun as an alternative So, discuss na lang din natin yun kapag uh, na-test na natin yung ibang features ng box like video playback at saka siguro, mga light gaming siguro in the future pero for a while, 
na ano hindi naman natin kailangan yun kung sa online learning yung ating i-feature kasi yun yung parang ano natin dito eh i-compare natin siya sa mga tablets sa price range na below 2000 kung meron man na tablet na ganun or kahit yung mga below 3000 na mga local brand na tablets na may 1 gigabyte ram dito sa merong 2 gigabytes ram na box and yung kanyang kumbaga yung social distancing nga di ba pag uh, tuturuan mo yung children mo halimbawa pwede tong magamit kasi ang magiging screen nyo is wider or bigger yung TV nga compared dun sa limited screen ninyo ng inyong tablet or cellphone yun, yun lang naman yung i-compare natin pero I'm not saying na yung pag Uh, ano, pag avail ng tablets is bad, syempre yun, kung yun naman yung pinifrefer ng family ninyo or ng student ninyo, okay din naman so, it's just a little comparison yeah. okay uh, yan yung isang sample na pwedeng yung app or pumunta ka sa browser mo at makapanood mo yung mga shows and gamit itong IR remote na powered by 2-3-4A batteries and pwede mo siyang i-control and ipopoint mo siya dito sa box na yan, may blue light indicator lang siya instead of a time or date or wifi indicator yan lang so mas power efficient siya being a an android 10 tipid siya sa power consumption compared to a console kung yun ang gagamitin mo or a tablet na malaki ang screen ito naman syempre gagamit ka nga lang ng television and pwede mo rin syang gamitan ng kapag gusto mong punta sa home para ipakita lang yung kanyang ano ito yung home button pag pinindot mo siya ayan, magpupunta siya dun sa ayan yung pinaka UI niya ayan, makikita mo meron siya Netflix, so pasensya na dahil sa old TV, siguro mga 20 years old TV na to or more than that ayan, medyo may flicker siya pero kung LED yung TV mo or 4K, walang ganyan walang masyadong flickering tsaka kung dito, kung hindi ka naman nagbibideo, nanonood ka lang clear naman siya parang ganyan, pag walang flicker, mas clear siya and may Netflix, and then KD Play or Player and then YouTube Chrome Browser, Google Play and then yan meron din siyang capability to mirror or cast screen and then dito yung apps Galawin lang natin yung remote, no? Ayan, pagka pumunta tayo dito sa Google Play. Or, ayan. Chrome. Sa Chrome, ayan, ayan naka, ano tayo dun. Maka-sign in tayo dyan. Pwede kang manood ng mga, ayan, ayan mga shows nila. Ayan. Hindi lang natin ipi-play. So, we don't have any problem with a copyright strike pero playable naman yan as long as may wifi ka or mobile data na pwede mo i-hotspot dun sa box and then sige, balik ulit tayo sa home or uh, no napunta tayo sa pinaka ano ng google pay and pinifeature nga yun si comedy king dolphy sa google So, balik ulit tayo sa home. Pag pinindot to, home. Ayan. Uh, try natin pumunta sa Google Play. Ayan, makikita mo sa Google Play, parang ang kanyang ano ay Android TV OS ang kanyang UI kapag uh, pinuntahan mo ang Google Play. pagka naman sa YouTube so bali ang ginagamit lang natin dito is prepaid wifi so 
it's a bit slow dahil hindi pa natin trinay ang kanyang ethernet port next time yun naman ang ating itatry ayan pag nag load naman yung page ayan syempre kung naka sign in ka yung mga dati mong pinapanood or ayan parang sa android tvos nga yung kanyang ui same din yung ui nya sa Uh, mga console like PS3, PS4 medyo yun yung pinaka UI nya different from the mobile version yan bawa mag ano tayo ng ano ng isang scenes but wait yan yun ko lang yung sounds para wala tayong copyright strike yun natin ano yung copyright strike no? so mag try lang tayo ng ibang ano yan na uh, dahil balik na yung NBA pwede kang makanood ng ma nasa NBA bubble na games sample lang yan ng magagawin na natin lagyan ng sounds para may ads and we'll try to skip the ads oh, there we go and it's the NBA scrimmage pa lang pero sa August or end of this month you can expect the full game na sila. Ayan. Sample lang naman yan. Kung um, pwede mong mapanood. So, balik na natin. Siguro punta tayo sa home. And, so, ayan. Pagka pumunta ka sa Google Play, ito yung mga apps na pwede mong i-download. Like, mga games. Hindi na yung mga recommended dahil siya ay naka- Android TV OS na UI hindi siya yung full Google version or Google Play version ng mga mobile phones na kanandun sa H96 na nakaraang i-video natin pero ito, nandito yung mga recommended apps niya, so kung may kailangan kang ibang apps, pwede mo naman siyang i-sideload sa ibang mga uh, sites or websites na meron yung app na gusto mo pero yan na yung mga recommended nya so yan yung app section kapag bumalik ka dun sa kanyang mga apps yan, meron na siyang yung gallery ito ini ininstall ko lang yan yan yung gagamitin natin na sa phone kung medyo cumbersome sa'yo ang paggamit ng IR remote para wifi na. Pero pwede ka rin mag-avail ng mga air mouse remote control for easy navigation. Pero yun, eto sa, sa ngayon, ito muna yung tinetest natin. Next time, tetest naman natin yung app na yan para as a receiver. Tapos mobile phone yung gagamitin natin. Titignan natin kung ma much easier ang paggamit nun. And then, ayan, yung camera, pwede nga maglagay ng sa USB ng camera. And then, ayan, para sa mga iOS devices. And then, yung mga apps for streaming. Ayan, like Hulu. And then, ayan. Uh, Kodi. Uh, Mobro. Popcorn Time. Amazon Prime Video. Pero ito, mga ano lang ito, ah. hindi to HD dahil yung mga Netflix and Amazon Prime may mga nire-require yan na ano, Google Wide Vine licenses para maging ano siya, HD. So, SD lang siya kung meron kayong mga 4K TV. Hindi, hindi pwede yun sa 4K. Kailangan nyo yung mga high-end na Android TVs or mga high-end box like the NVIDIA Shield 
or yung at least mi, mi box ayan. ayan sa music and then pwede rin siya sa ano sa ayan nga sa air screen yung sa iOS i mirror mo sa TV screen pwede rin siya um, tingnan natin kung meron din siya ibang ano ayan pwede kang mag-add ng recommended ng mga box uh, apps and then yan yung meron din siya sa Android na mirror niyan ta try din natin yan then when we go to the settings ayan makikita mo kung uh, sa internet sa account and apps and device preferences ayan sa so about makikita natin na siya yung x96q and then pwede mo i-restart dito then yung model nya version nya pag pinindot natin yan ng ilang beses ito mo na android 10 sya okay. android 10 and x96q version 10 android and else yan. sa sounds yan supported nya audio output mode and then mga formats yan yeah, sa so storage nya yan makikita mo na may 13 gigabytes na lang sya out of 16 pero pwede mo nga i-extend naman sya kung meron kang SD card or mga thumb a stick or USB stick. Yan yung mga screen saver. Pang reset accessibility. Sayang nga lang wala siyang Bluetooth. No? Yan. Yan sa UI. Ayan ko yung model po ng Cebu. Ayan yung box. Medyo may flicker. Nakakanood ng mga news sa YouTube. Like ito. ABS-CBN sa ANCHT TV Patrol. At iba pang mga channels. Pwede rin. Siyempre. Kahit sa merong timer or time sa H96 Max X3 Ayan, yan yung news sa uh, TV Patrol at mamaya yung iba pang nasa iyo ay ipapakita natin Ito naman guys yung is isa sa mga apps na sinasabi na may mga movies so hindi nga siya offline dahil mauubos yung 16GB na kanyang internal so online mo siya ma-access yung mga movies na yan so nandyan lang siya sa mga apps mga streaming app siya na may readily available movies to watch na pero hindi na natin siya ipe-play muna siguro sa video playback kukuha tayo ng mga ibang trailers but for now ayan, yung UI lang muna ipapakita natin sa next part ng video yung pag-test ng mga apps additional observation lang mas madaling gamitin dahil may mga shortcut yung remote na ito compared dito pati dun sa kanyang mouse mode itong mouse mode nito medyo hard press yung pagka ano parang ilolong press mo pa siya bago mag matanggal or mag activate yung mouse mode unlock dito one click lang yung mouse mode nya nandi dito maliit na button lang mas madaling gamitin yung remote na ito compared dito na very simple lang ang kanyang remote ito yung sa H96 
ito naman sa X96 so yun yung isa pang ano nyo, siguro dahil na rin sa Android 10, sa Android 9 lang yung pinaggagamitan ito ito Android 10 Okay, next part of the video eh, ayan, bago yun ay papakita ko yung likuran ng box na may nakalagay na made in China and then for overseas use only kasi ito yung siguro yung global version nila dahil usually yung sa kanila yung Chinese version lang yung ginagamit nilang mga box at yung next part ng video medyo alisan natin ng sound for ano siya para sa mga copyright yung infringement huwag magkaroon ng copyright strike uh, pero makikita doon yung mga videos at mga channels na ma-access mo using the box and then nandun na rin yung paggamit ng phone as a mirroring device at yung kanyang ano, mga gamit ng remote na pagkaya yung remote mo na ubusan ng battery pwede nyo yung smartphone yung gamitin mo uh, ilalagyan ko na lang ng text para makita rin ninyo kung ano yung nangyayari dun sa may video or dun sa part or another segment ng video when your dreams come alive you're unstoppable take a shot chase the sun find the beautiful we will go in the dark turning dice to go and we'll dream if possible possible Turn it to gold and we'll dream. 